programa anterior, você viu que depois de muita confusão, a Isabela e a Natália Souza fizeram as pazes. Acompanhou também uma briga entre Débora, Stephanie e Natália Souza. E teve eliminação ao vivo? Débora e Nita retornaram para o iate, enquanto Thaís Santos, que representou o Nordeste nesta edição, deu adeus à disputa. Olá, muito boa noite a você de casa. O A Bordo Reality começa agora ao vivo para todo o Amazonas, para todo o Brasil, através da internet. A gente está ao vivo agora pelo YouTube. É só você acessar o YouTube da TV A Crítica e pode também baixar o aplicativo A Crítica Play na tela do seu celular e ficar conectado aqui com a gente. E ó, lembrando que você também pode seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Abordo Reality. E o seu comentário pode aparecer ao vivo aqui, ó, na telinha da TV A Crítica. É só colocar a hashtag no Twitter, Abordo o Reality. Bom, são 8 horas e 35 minutinhos. Eu já começo o programa dessa quarta-feira. Feriado, né? Aqui quem mora em Manaus, no Amazonas, em alguns estados do nosso Brasil também é feriado. E eu vou agora direto fazer o primeiro contato com as nossas meninas. É isso mesmo, você que está em casa deve estar tá curioso, né? Para saber como que tá lá o clima depois do retorno de duas participantes na noite de ontem. E quando ele aparece, é sinal de que a gente vai para lá. Eita, iate bonito esse, hein? Vamos então dar boa noite para as meninas? Oi, meninas! Muito boa noite! Oi, meninas! Estão me ouvindo? Sim, então vamos lá, agora sim, vamos falar com vocês, muito boa noite, parabéns Natália Souza, parabéns Débora pelo retorno aí pro iate. Acho que as meninas não estão conseguindo me ouvir agora não, talvez o retorno esteja um pouquinho baixo. Vou até pedir para a nossa produção dar uma verificada aí, porque daqui a pouco então eu volto para a gente conversar ao vivo com as nossas meninas, tá bom? E olha, ontem você acompanhou aqui no programa uma briga entre a Débora e a Stephanie. Elas discutiram feio depois da última votação para a boia. E aí a Débora disse ter ficado muito magoada com esse desentendimento. E a Stephanie resolveu conversar com a Débora. Vamos dar uma olhada para ver o que, que aconteceu. Rodou. As palavras doeram bastante que você falou para mim. Muito. Falou que eu tentei conversar com você de uma forma madura e você ficou debochando. Mas você debochou pior. As duas foram imaturas. Então, foi o que eu tentei te falar. Eu tentei As conversar com você imaturas. maturamente. Só que nenhuma das duas deu o braço a torcer. Entendeu? E eu tô vendo aqui pedir desculpa porque eu sei. Porque a gente que tem eu um dinheiro muito senti, forte. Entendeu? Mas o mim. voto que mais doeu pra mim foi o teu. Porque eu nem imaginava que seria que você. Pra, pra mim, de verdade, quem ia pra boy ia ser a Bia. Mas assim, eu não. Eu, é eu tô bem tranquila com a boy, eu tô magoada pela, pelas coisas que você falou. E pra Anitta, eu não quero nem olhar na cara dela, entende? Tipo, o que ela fez ali pra mim, eu colocar fora pro resto da vida. Eu, eu acho acredito que... que em momentos de tensão e de estresse, a gente fala o que vem à cabeça. E às vezes não é o que a gente quer falar. Dói p***, dói p***. Eu sei. Eu nunca imaginei, assim, é, escutar o que eu escutei de você. Nunca imaginei, nunca imaginei. Tanto que a gente falou pra minha amiga, se aproxima da, da Stephanie, ela não é nada disso. Senta e conversa com ela. Eu falei, mas eu já tinha conversado com você, que eu não gostei de algumas atitudes suas. E eu cheguei e falei, diferente das meninas que não abre a boca e não fala. E isso me, isso me deixa revoltar. É por isso, isso que eu me falo deixa pra mal. mim, eu valorizo e mais tem... quem chega comigo isso e Isso me fala deixa mal, mim, porque eu prefiro que falar que pra você do que fa ficar falando pelas costas. Ai, porque não sei o que... Não, eu cheguei e falei Por isso que agora, ela, hoje em dia, qual, eu qual prefiro é? evitar... Entendeu? De estar e lá fora as uma, câmeras não estão tá falando entendo. as coisas com as meninas. É lá fora as câmeras não mentem, tá entende? Eu tá conversando com lá as meninas fora as câmeras e falando não mentem. sobre as minhas coisas, entendeu? Hoje, agora, de os tempos pra cá, eu prefiro ficar na minha. Tem coisas que eu vejo que eu quero falar, mas eu prefiro ficar calada, porque cada um sabe do seu cada um. Se você não viesse conversar comigo, assim, já tava com a minha mente feita, sabe? Tipo, 
de Eu te pôr pro resto da vida fora. Eu fiquei mal de verdade. Palavras, Eu ia vir ontem à noite aqui com você, só que eu sabia que não ia dar certo a gente conversar. Até eu, tô, porque... eu sou madura pra escutar, entendeu? Até porque... Sou madura pra escutar, você não gosta de ironia aqui, comigo, entendeu? E... Acho que as pessoas aqui, Isso elas é gostam de pôr... Lena é fogueira. muito Lena na fogueira. Porque muitas das meninas que estão aqui estão se perdendo pelo fato de estar tá com muita sede na coroa. Entendeu? Isso é uma coisa que realmente eu não vim. Eu não vim aqui focada em ser a rainha. Eu não vim, não. Eu, vim, eu, nem, eu nem sabia eu vim como focada, era de verdade, esse reality. Eu vim pra, é, pra eu, eu conhecer verdade, novas pessoas, eu conhecer Manaus. Achei né? legal. Eu não vim focada realmente em ser a rainha e ganhar que a faixa ganha, a coroa. Que ganha, que ganha merecedora. Eu vim aqui. com o propósito bem Mas... maior do que ganhar uma faixa e uma coroa. Eu vim aqui com o propósito de reeducar o norte e agora eu tô tendo a, a oportunidade de mostrar para o país que as mulheres cis existem, entendeu? As mulheres trans existem, que nós somos de carne e osso. É, o que tudo indica, as duas acabaram se entendendo, né? E olha, a Isabela disse para Camila que acha a Débora muito insegura e que por isso ela resolveu votar na Débora, porque ela quer que a Débora se torne uma pessoa melhor. Vamos dar uma olhada para ver. Rodou. E ela é muito insegura, Certeza. entende? E são fatores que faz que ela fique embaixo de uma possibilidade de voltar. Porque ela é insegura, ela se contradiz. Não ter falado aquilo que se voltar tem. Exatamente, isso, isso prejudica. Prejudicou mais ainda ela, assim, talvez não lá fora, mas é que as pessoas aqui dentro prejudicou. Exatamente, porque se ela voltar, ela volta de novo para a boia. Verdade. Porque eu vou chegar com ela e eu vou conversar, porque seria injusto. Não, eu também vou conversar com ela, mas realmente, Camila, eu votei nela, porque eu ela acho que... Ela uma pessoa melhor, né? Ela pode voltar uma pessoa melhor. Eu já não tinha nada em contra dela para mim, o que passou tá no passado e pronto, porque eu tava falando com ela, tudo normal, entende? Mas isso não quer dizer que eu gosto das atitudes dela. Eu posso falar com a pessoa, mas eu não gosto das atitudes, não gosto e pronto. Mas eu não vou ficar o tempo todo falando, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Porque ela é o tipo de pessoa que ela não gosta, que ninguém dê opinião dela. Ela não aceita a opinião Mas das pessoas. Por mais que as pessoas queiram ajudar ela, ela não aceita a opinião. E eu não vou ficar fazendo, estar de trás de uma pessoa, poxa, muda isso, muda aquilo, tu pode fazer melhor isso. E a pessoa, ela, não, não, ela não, não. Ela é bem grandinha, né? Falei, olha, gente, lá no quarto, eu não tenho nada contra a Débora. Ela nunca me fez mal algum, mas assim, eu não falo, não chego com ela e falo. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Eu vou perder o meu tempo. Já todo mundo Porque falou. se fosse um, qualquer uma outra pessoa, tipo tu, que é Anitta, qualquer uma, eu chegaria e falava, eu não falo com ela porque eu sei o que, é que eu vou ouvir e eu não vou gostar. E vou só, como as meninas falaram, não, Camila, fica na tua porque vai sobrar pra ti. Realmente. Porque todo mundo que, ela, que vai falar algo pra ela, ela não a recebe como uma crítica construtiva. Uhum. Ela recebe como... Ah, tá falando mal de mim, não sei o que, não sei o que, sabe? Aí é por isso que eu não falo nada. Por isso que eu fico na minha. Pois é, e esse lance de personalidade é algo bem complicado lá pelo iate, né? Por exemplo, numa conversa com a Arleane, a Fabiana, que é a rainha da semana, disse que gosta da Débora e da Natália Souza, porque as duas são complicadas. Vai entender, gente, olha só. Eu queria que você tá aí, que foi que não me assim, mas... Eu gosto da Débora e gosto da... Aprendi a gostar da Débora, mesmo com o jeito dela meio maluquinho, que uma hora fica estressado, uma hora não quer opinião de ninguém, mas é uma pessoa que tem um bom coração. Uhum. E a Anitta, porque eu também gosto dela, é uma pessoa que é minha maluca também. Eu, sabe porque eu gosto de gente maluca, eu não gosto de gente muito normal, eu acho. É, então você não gosta de mim, não. Não, amiga, eu acho que é minha malucada também, tu, tu pensa que tu é santa, Ai, tu dá teu, tu eu tô teu, tantinha, tu eu, tu tô, eu vou pulo. pro teu. Tu mesmo falou que quando tu, alguém chega perto do teu boy, que vai? Não, Ai. amiga, eu não faço isso, não. Tu falou, não. amiga, pra gente naquele dia. Não, eu falo que eu chego e muito... pergunto, eu falo, e aí, Sim. o que que tá acontecendo? Eu não chego desse jeito, não, eu chego da forma como eu tô conversando aqui contigo. Hum, acho que tu falou pra nós do outro jeito, aquele dia. Eu gosto das pessoas mais complicadas, eu acho que é isso. 
gosto delas. Tá, a gente não tem nada contra, mas se for para escolher uma entre as três, prefiro que é tá fofo, não volte. Bom, e daqui a pouquinho você que está em casa vai conferir como foi o retorno da Anitta e da Débora para o iate. Será que as meninas comemoraram? Será que elas ficaram mais na delas? Não esperavam essa volta? É o que a gente vai conferir daqui a pouquinho. E olha, antes da Débora e da Anitta voltarem lá para o nosso iate, voltarem para o game, as meninas que aguardavam por lá, elas ficaram especulando quem poderia retornar. Vamos dar uma olhada para ver o que, que elas falaram? Coloca aí na telinha. Acho que tá muito difícil essa baia. Também acho. Também acho que tá muito difícil, mas eu acho que quem eu não tenho certeza que volta é a Anitta. Que não volta. Que, vol que, volta. que volta. Ah, tá. Também, acho que ela volta. Também eu acho. acho que volta a Anitta e a Thaís. Tá com a Mas independente de quem voltar, eu, a minha convivência vai. Continua Acho que todo sempre. mundo conversou, se esclareceu, Sim, né? Não tô nada contra ninguém, infelizmente é um jogo e a gente tem que votar. Acredito e... que quando a gente sai a gente volta bem diferente. diferente a, gente, a gente vem com outro pensamento, a gente hum, tenta melhorar. Vai. Só Deus sabe o coração de cada um. Você uhum. merece estar aqui, você não merece. Você merece uma segunda é chance, você não merece. Mas muitas das vezes é uma prova também. Ele bota você pra um desafio. É. Que eu acredito que tá sendo isso pra Débora. Que nem ela falou Foi pra mim. Ela, ontem, ela falou pra mim que coisa. se fosse fora daqui, ela já tinha jogado pá, as coisas em cima da pessoa, entendeu? Aí eu digo assim pra ela que tudo isso aqui vai ser uma experiência pra ela, pra ela aprender pra a fazer aprender mais. Aprender lá isso. fora, né? E isso pra ela vai pro resto da vida é, dela. Foi é uma pergunta certa. Eu falei, quantas vezes você já, já se prejudicou lá fora, se perdeu pessoas que amavam você por causa desse seu jeito? E você não aprendeu, você não viu que você estava errada, sempre você achava que você estava certa. É por isso que eu não julgo a Anitta também por causa disso. Porque eu sei que ela é uma mulher maravilhosa. E eu sei que quando ela reage desse jeito é por impulso. É claro é que, que as, é, às vezes a gente tem que aprender a se controlar. Essa é a verdade. Mas aquela menina é uma menina maravilhosa, ela é uma menina incrível. A história dela é muito linda. Hum. Eu tô na dúvida de verdade de voltar entre a, a Débora. Ah, acho que é, talvez a Thaís não voltar, posso estar errada, mas... Amiga, quero ou que não, as duas são afrontosas. A Thaís já é mais... A Débora, tem muita gente que gosta do, do jeito de outras culturas e ela... Ela, ela relembra muito, ela fica falando e às vezes ela se pede, às vezes ela chega a ser até engraçada, entendeu? Pode ser que muita gente esteja gostado muito dela, se identificado muito assim, entendeu? A primeira que vem sempre é mais votada, né? É, a mais votada é a primeira. Quem será que vai ser a primeira a pra saber da porta? Com certeza. Porque você sabe? Será a minha? Quer Porque... ficar na sala pra ver quem vai ser a primeira? Eu já vou ficar. Claro, então, então bora. Não, me espera. Não, só, já... falta, só falta um pouquinho. Acho que já vai dar o tempo da primeira vez. Imagina essa curiosidade, hein? Você vai matá-la daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Ó, vou, mas volto bem rapidinho e na sequência você já vai acompanhar. Como foi o retorno da Débora e da Natália Souza pro nosso iate? E qual foi a reação das nossas candidatas? Eu te mostro tudo isso daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente já volta. Oito horas e cinquenta e um minutinhos, eu tô de volta ao vivo com o Abordo Reality. Você que tá em casa, curtindo o nosso programa com a sua família, com os seus amigos, com o maridão, com a esposa, enfim. Quero muito agradecer pela sua companhia, pela participação com a gente através das redes sociais. E é claro, pedir para você continuar manifestando aí a torcida para sua candidata, porque é muito importante, viu? E olha, ontem foi noite de eliminação aqui no Abordo Reality. A Thaís foi a candidata menos votada pelo público para permanecer na disputa. E foi mais uma candidata que deu adeus aí ao jogo. E a Débora foi a participante mais votada para retornar para o iate. A gente vai acompanhar agora como que foi essa volta da Débora para o nosso iate do Abordo. Vamos ver na telinha. Atura só da c... Ai, cara, muito bom, gente. Vocês não estão entendendo. 
entendendo. Vocês não estão entendendo o quanto, o quanto é bom estar tá aqui de Tava volta, entendeu? Essa música é da Débora. <risos> Gente, deixa eu sentar. Agora é conta. Ai, deixa eu sentar. Pra conversar com vocês. Acho que tá quase fartando. Ela tá infartada. Não, infartei foi na hora, não tá entendendo, entendeu? Sensação é incrível e saber que o público lá fora tá me vendo certo aqui dentro, que eu tô sendo uma pessoa honesta, que eu fui passada por falsa e eu não sou falsa, entende? E eu quero dar meu melhor sim aqui dentro, vou continuar sendo a Débora, quando eu preciso pôr as minhas palavras, quando eu preciso ser amiga, eu vou ser amiga. Ai, tô com muito... <risos> Gente, é porque é muito emocionante, é, entende? Sim. Voltar, voltar como sendo a primeira, 46%, gente, é muito. Oi? Sim, passou. A gente deu pra ti? Não. Só não, falaram não, que enfim, eu fui a mais votada. Passou. Enfim, deixa eu falar. A gente passou. E aí? É muito bom, é muito bom vivenciar Sim. isso lá dentro. E tu saber, sabe? Porque eu saí daqui muito triste, pensando em ser julgada. Será que eu tô errada em algum momento? Mas mesmo eu sabendo que eu não estava, que a minha palavra era certa, mas eu não podia opinar, porque as pessoas me julgariam por eu estar errada. Mas graças a Deus, o meu Deus e meu público mostrou quem é verdadeira, sabe? Eu não sei hoje se volta algumas meninas, se não volta, mas graças a Deus que eu voltei, eu tô aqui de volta pra vivenciar tudo isso com vocês. Eu quero vivenciar cada momento, quero ser eu, vou beber pra c... Vocês vão ter que me incomodar, entendeu? Vocês vão ter que aturar, vocês vão surtar. É só isso que eu falo. Graças a Deus eu tava preocupada com isso, de ser explosiva, de ser... Hoje, eu, eu, que nem eu falei lá no programa, a Débora mudou muito, sabe? A Nath falou? Muito... Oi? Não, ela falou. Eu falei ah, que eu mudei que muito. Falou, ela... É, da tua personalidade. É, é. A Nath falou que eu tenho uma personalidade muito forte, que como as pessoas vê que eu sou uma guerreira, todo tempo eu tento dar meu melhor aqui dentro. É, é, fiz a minha prova ali em quase 17 horas, uhum. que mesmo não conseguindo, eu fui lá e menos, é, entendeu? Que, que eu sou uma guerreira, ai, falou muita coisa boa assim, sabe? Tipo, nem eu acreditei, porque <risos> eu fiquei assim, eu, tipo, não acredito, mas eu tremia muito, muito, muito. Eu quero falar pra vocês, meninas, todas têm que vivenciar esse momento da boia, eu todas falei. pra saber o que o público lá fora pensa, Sim. Não é o que, que todo mundo pensa, entende? É lá fora que tu vai saber quem é você de verdade. Falei. Eu não sou ninguém pra julgar, mas eu gosto de aconselhar as pessoas a ser melhor. Porque eu já fui uma pessoa muito ruim. Eu já fui uma pessoa que ninguém aqui imagina. Bem meu tamanho e pensa que, cara, tu, entende? E realmente eu votei em você e eu falei pra você, que é porque eu achei que assim como a Fabiana foi e voltou sendo uma melhor pessoa, você pode ser também. Por o fato de que eu conheci realmente, eu acho que eu conheci as duas Déboras. Eu conheci a Débora muito boa e a Débora que tem esse lado, sabe, que também explode. Então, eu simplesmente por isso vou ter você e eu tenho muita fé que você vim para fazer seu melhor, para ser uma melhor pessoa. Eu tenho pra... acreditar. Exatamente. Vocês. E para demonstrar que não é isso que todo mundo achava que ruim de você, entendeu? Cara, eu tô bem surpresa porque é, eu já imaginava que ela poderia voltar porque querendo ou não que é um reality, né? A... Querendo ou não, precisa de personagens assim como ela. É... E, na realidade, eu não gostei muito, assim, da, da, da atuação dela aqui dentro. Mas eu não, nem por esse motivo eu quis julgar ela, né? Porque eu acho que ninguém tem direito de julgar ninguém. Sim. É, eu, eu, de fato, eu, eu quero muito que a Anitta volte, né? Eu nunca parei pra pensar, assim, na questão da Débora. Mas, realmente, eu achava que ela não iria voltar. Porque... Por mais que eu não faça julgamento em certos, mas pelo comportamento que eu pude ver com os meus olhos, eu achava que não era correto. Difícil, né? Conseguir ler o jogo, saber o que está que acontecendo estando confinada. Bom, e vocês viram ali que a Kézia disse que queria muito que a Natália Souza voltasse. Vamos ver agora como foi esse momento. Porque a Anitta foi a segunda candidata mais votada por você que está nos acompanhando agora para retornar para o iate. E ela estava sendo muito aguardada lá pelas meninas. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou bonita, Tata! Oh, <laughs> my
Como todas que voltam falam a mesma coisa. Tudo é assim, tudo muda. E eu digo pra vocês que a Anitta veio mudada. Não vou nunca mudar a minha personalidade. Eu sempre vou falar o que eu precisar falar. Eu sempre vou ser verdadeira quando eu achar que for necessário ser verdadeira. Eu errei de. Ai meu Deus, que negócio! Eu errei de ter. De alguma forma explodido, porque infelizmente esse é o meu maior defeito, ainda é o meu maior defeito, e eu reconheço e eu preciso mudar isso. Eu vou tentar melhorar todos os dias. Aqui dentro é muito complicado porque a gente está presa aqui dentro 24 horas, olhando para as mesmas carinhas. E... Então, mas é a melhor escola, amiga. Aqui dentro claro, é pessoas, sim, é isso que eu ia falar. Gente, aqui é a melhor escola. Parece que é mais importante viver isso aqui do que viver Sim. lá fora, sabe? Porque lá fora você, você tá vivendo tudo e você não percebe. Aqui você para pra pensar toda hora, entendeu? E eu tô muito feliz porque eu me entendi com a Débora lá, lá na TV, entendeu? A gente, às vezes, a gente tira conclusões precipitadas e nem é o que é, nem tudo que parece é aqui dentro, nem tudo que parece é, gente. E realmente a gente não pode julgar as pessoas. Eu julguei muito a Débora, pedi desculpa dela por ter me exaltado com ela. E eu tô muito feliz que a gente tá junta. Eu tava sentindo muito que a gente ia voltar. Ontem eu disse, ah, não quero que ela volte não, essa vagabunda. Mas eu tô muito feliz que você voltou, porque nós duas temos a chance de, de mostrar, mostrar o nosso povo. melhor. Que e nós duas melhor. somos as pessoas que mais Tenha é, é, opiniões mais fortes, mais fortes aqui dentro, e personalidade. a personalidade mais forte aqui dentro. E eu sei que é difícil lidar com a nossa personalidade, mas eu espero que a gente possa se entender e possa viver isso aqui mas intensamente. Nossa... Viver isso aqui intensamente é o que importa e eu tô muito feliz. Vai, eu voltei, entendeu? Vai ter que aguentar, caramba! Eu chorei, né? Choro feio pra cacete, mano. Chorei na frente da, da, da câmera, foi pouco pra minha carreira. Chorei, mano, é que eu, que eu não podia evitar, né? Gente, quando eu falei... Eu, eu, assim, eu já imaginava que eu não iria ser a primeira, né? Tu imaginava? Eu achava que tu ia ser a primeira. Todo mundo achava Tanto que, que, que por isso que eu fiquei parada, tipo, não acreditei que era eu. É porque, assim, é complicado. Às vezes a gente não sabe como é que as pessoas estão vendo a gente lá fora, entendeu? Sim. E... O importante é que você voltou. Pois é, isso que... o importante é que eu voltei e que as pessoas que estão do meu lado me deram uma segunda chance, Sim, entendeu? Certeza, isso é e muito essa bom. segunda chance eu não vou, não vou desperdiçar, eu é vou verdade. dar o meu melhor, eu vou me divertir, eu vou me. Eu Vai vou... descer a raba no chão, sim! Vou descer a raba no chão, sim, em todas as festas, não interessa, não importa, porque é o único dia que a gente pode, a gente pode extravasar, sim. entendeu? Sim. Ninguém vai praticar minha paciência porque eu não quero dar na cara de ninguém. <risos> é brincadeira. É, mas eu realmente. <risos> não, é brincadeira, é sério. Eu realmente, eu realmente não quero. Eu não quero me comportar mais daquele jeito. Eu não, eu não me reconheço quando eu tô com raiva, sabe? Eu não, isso não faz parte de mim. Eu disse que eu não queria contar minha história aqui, mas eu tenho um problema seríssimo com a raiva. E isso vem junto com a depressão, com, pra mim, entendeu? É, eu já tentei por, por vezes tirar minha própria vida porque eu realmente não conseguia me controlar, não conseguia controlar a Natália, tá. sabe? E eu quero mudar. Eu vim, eu, quando eu disse que eu ia voltar pra cá mudada, porque eu vim mudada, entendeu? E eu, e eu não vou jamais é, é, botar isso na minha cabeça, que eu sou assim. Porque a gente, quando a gente começa a aceitar que a gente é aquilo de ruim, a gente vai ser. Eu a Débora me falou coisas que, coisas que a gente tipo, conversou, como tu falou, eu queria fazer a podre, eu realmente queria fazer a podre. Mas porque eu tava com raiva. 
raiva de você, Sim. mas isso não leva a gente a nada, entendeu? E eu te peço desculpa aqui na frente das meninas novamente por ter xingado você, por ter chamado você de falsa. E eu já expliquei pra ela que o nosso nojenta é outra coisa, né? Tipo, xingando ela é um, nojenta, um, master, é. um master do xingamento, não. O nojenta é quando a gente fala, ah, nojenta. nojenta pra gente é Inclusive, a gente fala até pras amigas, né? Só nojenta. É normal. Mas naquele momento não foi muito normal, não. Foi pra, pra <risos> xingar. Foi pra xingar mesmo. Ai, <risos> e, é graça e, eu, e assim, gente, de verdade, eu... Eu vi muito o lado ruim da Débora, mas eu também sei reconhecer o lado bom das pessoas, entendeu? A Débora, ela é uma mulher que fala sim as coisas. Eu disse pra ela que foi complica complicado entender ela, porque a maioria das vezes a gente acha que ela é contraditória, porque uma hora ela fala uma coisa e depois... É porque ela é voadinha, amiga. Não, e é depois... porque eu, que nem eu falei pra ela, não quero prejudicar ninguém, entende? Sim, isso, isso. Ela e quero... até falando eu penso, que... Eu, às e vezes outra eu não quero ser possível e falar as coisas e prejudicar aqui e acontecer alguma coisa. É, de ter uma outra confusão. É o livro, cada um tem seu livre arbítrio e tipo assim, é decisão dela não falar, é, se ela não achar que não é necessário falar, entendeu? Você é suja, eu, né? eu É, assim, e eu entendo, e eu, eu entendi ela, eu entendo ela, porque às vezes eu acho necessário eu não falar algumas coisas. Tudo bem que eu, é mais forte que eu, é inevitável. <risos> <risos> às vezes eu falo, eu falo mesmo. Mas é isso, ela é uma mulher, ela é uma mulher que parece muito comigo, eu não posso julgar ela. Ela parece muito comigo. Tá aí, gente, o retorno da Débora, da Natália. Bom, agora, vou voltar ao vivo lá pro nosso iate pra gente tentar fazer esse primeiro contato com as nossas meninas na noite de hoje. Vamos pra lá, então? Coloca as meninas aqui na telinha. Oi, meninas, boa noite. Boa noite, Nath. Agora sim, primeiro, parabéns, Débora. Parabéns, Natália. Contem pra gente um pouquinho sobre esse retorno aí pro iate, Débora. Ai, Nath, muito revigorante. A gente volta é, muito feliz por saber que a gente tá correta, que não tá fazendo nada errado aqui dentro. A gente vê o jogo de outra forma. Ah, é muito bom mesmo, muito bom. E meus pensamentos eram bem diferentes. E você, Natália? Então, tô bem feliz, bem contente, eu fiquei aliviada, fiquei com medo de não voltar, mas graças a Deus estou aqui, foi muito bem recebida pelas minhas amigas, é, todas aqui é, querendo saber como foi, foi muito legal, tô muito feliz, muito obrigada a todos que torceram por mim. Parabéns também pra Fabi, né, porque rainha da semana, colocou na boia, fez a sua indicação, uma pessoa que realmente foi eliminada, então quer dizer que ponto positivo aí pra Fabi, né? <risos> Meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual que é a parte mais difícil desse jogo? A gente tá vendo aí vocês comentando muito sobre mudança, né? Mudar um pouquinho, ser uma pessoa melhor. O que que é mais difícil aí dentro pra vocês? Cada dia a gente recebe uma surpresa aqui dentro. Um dia a gente pensa uma coisa de uma pessoa, no outro dia a gente já muda o pensamento. A gente nunca sabe quem tá certa, quem tá errada, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo. E acredito que as boias, elas dão muito essa certeza pra gente quando uma pessoa que a gente tem dúvida volta. Como eu tava falando pra Débora hoje, na verdade, que eu tava, tipo, muito com o pé atrás com ela. Pelo que as meninas tinham me falado, eu tava com um receio da nossa amizade. E ela voltando, eu vi que ela tava certa. E eu acho que isso daí muda muito. E pra você, Natália Luana, que também é amiga da Débora, de repente vamos pegar aí o ganchinho do que a Bianca já falou. O que é mais difícil aí nesse jogo? Ai, pra mim é a mesma coisa que a Bia tava falando, a gente conversou sobre isso hoje. É muito difícil você não saber se está sendo bem vista, se você está fazendo certo. A gente tenta dar o um máximo da gente, mas às vezes não é tudo aí fora, né? E aí é complicado. Agora tô vendo que vocês estão bronzeadas, né? Me contem como é que foi esse dia feriadão aí pelo iate. Arleane, me conta aí. Ah, 
Aproveitamos bastante, né? O solzão, ah, o tempo não ajuda muito, mas tudo muda. Assim como a casa, o iate, tudo muda, ah, o, clima, o clima aqui, na, aqui de Manaus também muda. Uma hora é chuva, outra hora é sol. E quando o sol vem, a gente aproveita o momento para pegar um bronze, aquela cor, porque a gente precisa, né? Quem aí conseguiu pegar uma corzinha hoje? Só a Nath, né? Justamente eu tava vendo por ela mesmo. Eu falei, nossa, a Natália tá tão bronzeada, gente. Nath, eu amo tomar sol. As meninas ficam mandando eu voltar, sair do sol, mas eu amo. Não adianta, eu adoro. Bacana. Agora, deixa eu falar uma coisa. Qual de vocês ainda não foi pra boia? Levanta aí a mãozinha pra eu dar uma olhada. Jamine, Arleane, Stephanie, Bianca, Camila e Isabela. Então a gente já viu que a Késia, a Natália Luana, a Natália Souza, a Fabiana, a Débora, todas já foram para boia. O que é que muda, meninas, depois de passar por essa experiência? Você, Késia. É, então, Nath, na realidade eu tenho uma visão muito melhor do jogo das pessoas, é, quando você volta, você sente um clima diferente, você vê realmente as pessoas que se aproximam de você, porque realmente estão contigo desde o início, outras pessoas que se aproximam por medo, ou mesmo por se sentir ameaçada, mas a gente com o tempo vai observando, mas para mim, a cada, a cada vez que, na realidade, eu fui para duas boias, né? E eu me sinto realmente revigorada e eu vejo que cada dia eu me sinto uma pessoa melhor e uma visão melhor do jogo. E você, Fabi? Qual é a pergunta mesmo? Desculpa. <risos> qual que é a sensação, qual que é a experiência, o que, que você traz consigo depois de ter passado por uma boia? Então, Nath, a sensação é de que você está fazendo o certo, né? É, eu acho que... Aqui dentro a gente julga muito, aqui, o julgamento aqui dentro é muito forte, mas lá fora talvez não seja nem tanto como a gente acha aqui dentro. Então voltar volta para cá sabendo que as pessoas querem você de novo para viver esse sonho é maravilhoso, é sinal que eles estão junto com você para realizar o que tanto você almeja, que é ser a rainha do aborto. Agora, eu vi algumas de vocês falando aí, né, quando retornaram, que todo mundo tem que passar por essa experiência quem de vocês que ainda não foi pra boia que quer passar por essa experiência aí? Me contem. Eu queria muito passar por essa experiência, tanto que eu acho que essa semana eu vou, mas eu estou bem tranquila. Eu quero ver como o público tá me vendo, como tá passando as coisas aí fora, quero ver se eu tô certa, se eu tô errada, então eu quero muito. Tá certo. Obrigada, então, meninas. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com vocês de novo, tá? Até já. Bom, depois que elas foram recebidas ali, né, por todas as meninas do iate, a Débora e a Anitta resolveram conversar para colocar os pingos nos is. Vamos dar uma olhadinha para ver como foi essa conversa, Rodolfo. É bom, foi bom passar por isso, porque a gente tem a oportunidade de conhecer de verdade a pessoa, sabe? O que me dói é que eu fui bastante julgada, entendeu? Não, não e eu, não, tenho, eu não, não sou aquele monstro, sabe, que tava me julgando. Sim. Eu sou falsa, eu não sou falsa. Como a gente conversou lá, eu pude perceber que realmente, realmente, é, eu te julguei muito, entendeu? É, assim como tu falou. Quando a gente sair, é que a gente vai saber das verdades. A gente verdade, vai saber das verdades, quem, quem vai são doer. As pessoas vai de doer verdade, bastante. Quem são as pessoas de verdade, quem é que fala de quem, quem é que deixa de falar. Quem joga e quem não joga. Sim. Quem faz estratégias. Exatamente. Isso você vai saber lá fora, aqui dentro não tem como saber. Aqui dentro as pessoas montam personagens algumas, entende? Que não, não é a pessoa lá fora. Eu não, eu sou quem eu sou lá fora. E eu acredito que você também seja a pessoa que você é lá fora. Não é porque a gente é explosiva e tudo mais, que a gente eu é uma pessoa cara, ruim, não mando que a gente é uma pessoa ruim, Mas entendeu? eu seria muito podre, como eu, eu sempre cito a sereia. Eu seria muito podre se eu fizesse a mesma coisa que a sereia fez. Naquele momento da raiva, deu vontade, sim, de jogar tudo no vento, no ventilador, sabe? Tudo que eu sei. Mas eu disse, não, vou fazer diferente, vou fazer a diferença. Porque eu vou ser muito, muito podre em jogar 
as coisas e, e deixar uma briga aqui. Deixa e é por isso que eu tô falando pra você que eu julguei você. Não porque Deixa você voltou, não é por isso. A gente já tinha conversado isso antes de você voltar. Sim. E eu tô muito feliz que a gente tá de volta e que a gente Sim, vai poder então. mostrar o nosso melhor. E eu tô muito feliz que a gente se entende, porque eu realmente não posso julgar você, você é muito parecida comigo. A gente tem a personalidade igual. Você é muito parecida comigo, cara. Por isso, se uma bateria diferente com a outra é Por dar. isso que a gente tem que fazer uma... Bora fazer de dedinho fazer. aqui, mano, por favor. Nunca, <risos> nunca bater de frente aqui, pelo amor de tá Deus. Tá do Brasil, nunca bate de frente uma com a outra. Já pensou, vai dar uma tarde, né? Não, é sério, é sério. A gente sério. vai se matar. Não, é sério. Apesar que eles querem que a gente se mate também. Prometo assim, de dedinho que eu não vou mais. Não, eu quero que não tu questão, me julgue. Não questão de afrontar você. Questão, é, ah, vai ter um de, momento de, que a gente de, vai acabar... É, de julgar você entendeu? antes da hora. Eu vou chegar da próxima vez, sentar, Porque conversar com você. É como eu falei, eu não vou mudar meu jeito. Entendeu? Eu vou me impor quando eu tenho que me impor. Vou, eu também. Vou falar quando eu tiver que falar. Entendeu? É, e é... Esse é o meu jeito, vou ter que aturar, entende? Vou, se eu estiver errada, eu vou baixar minha cabeça, vou pedir desculpa. E eu falei assim, não lembro pra quem foi agora, não me recordo. Falei, cara, não deixa eu pegar nojo de você pra nunca mais olhar na sua cara. E foi isso que eu senti de você, no momento. Sim. Pra nunca mais, de você da Stephanie. Eu também tava, eu também tava de você, pra entendeu? Pra nunca mais olhar. Mas eu já tava, entendeu? Eu já tava com aquilo guardado, meu coraçãozinho, muita coisa acumulada. E, e hoje... Eu não posso te dizer 100% que eu acredito em você 100%. Porque eu só vou acreditar em você quando for lá fora. Entendeu? Mas, de verdade, eu quero me... Porque a gente sempre se deu bem no começo. A gente sempre se tinha dado bem, entendeu? Eu sempre achei você uma mulher maravilhosa. Eu acho tua história linda, cara. Sim. Isso dói bastante, Mas, assim, sabe? É, é porque eu realmente tenho medo de me magoar com as pessoas. Então, eu vou ser sincera com você. Entendeu? É o que eu falei. Eu vou ser eu tenho sincera. Muito medo. Eu vou ser sincera com você. Pois é, tá aí. Pelo que a gente viu, então as duas já se entenderam. E como será que vai ser o jogo daqui pra frente, hein? É claro que você que tá em casa tem que ficar sempre acompanhando. Inclusive, vou fazer o seguinte. Vou pra um rápido intervalo, mas eu volto rapidinho trazendo um pouco mais da convivência das nossas meninas lá pelo iate. Não sai daí não que a gente volta rapidinho. de volta ao vivo nessa quarta-feira com o Abordo Reality. Lembrando que você pode participar com a gente pelas redes sociais. Sua interação é muito importante para as nossas candidatas. Manifesta sua torcida. Lembrando que o seu comentário também pode pintar aqui na nossa telinha. É só colocar a hashtag no Twitter, Abordo o Reality. Pode seguir também o nosso Instagram. O nosso oficial é arroba Abordo Reality. Tem o meu Instagram também, que se vocês quiserem, podem seguir. Fiquem à vontade, que é Nath, underline, nascimento, tá bom? Recado tá dado, hein, meu povo? E olha, vocês viram que ontem a Thaís ela foi eliminada do jogo. E ela deixou lá no iate algumas amigas que ela fez durante essa passagem, essa trajetória. Inclusive, a Natália Luana e a Bianca falaram sobre a falta que elas vão sentir da Thaís. Vamos dar uma olhadinha. Eu hum. senti uma falta da Thaís. Cara, eu também vou sentir muita falta da Thaís, de eu verdade. Eu já já pensando que da Thaís. Uhum. Meu bichinho, né? É... Mas eu acho que já era de imaginar, né? Que ela sairia. E eu vou falar a verdade, eu tava bem na dúvida dela e da Débora. Até... Até ontem, né? Pelo que aconteceu ontem. É, eu tava bem na a dúvida. A gente não sabia de certo o que estava se passando. Uhum. Se quem tava certo de verdade. Uhum. E, e tipo, acho que a volta dela esclareceu muita coisa, né? Sim, mostra, tipo, eu fico feliz com o retorno da Débora. E como, mostra... a, e como a Anitta mesmo hoje falou que ela quis, tipo, meio que esquerar, né? Hum? A Anitta hoje falou que ontem ela jogou tudo meio que querendo esquerar. Uhum. Aí eu fico feliz com o retorno da Débora que mostra, assim, o que a gente tava muito na dúvida. Sim. Da, da o gente... que a gente comentou essa semana inteira. A gente tá sendo o quê? Mal visto lá fora? É, da gente tá sendo fraca por ser de fora. Mostra que não, a gente sendo a gente, a gente tá e mostra conquistando também... o nosso lugarzinho aqui. Amiga, e mostra também muito as nossas dúvidas que a gente tinha, se é, os pensamentos dela era, 
errado, se não era. Uhum. Isso mostra muita coisa também. E acho que vai mudar muita coisa aqui. Sim, eu acho que a Débora também vai mudar muito. Eu tipo... acho que ela vai aprender a escutar um pouco mais uhum. as pessoas. Não ser tanto mais a opinião dela. Uhum. Mas eu tô muito triste que a Thaís saiu. Eu queria muito que ela tivesse aqui. Também, cara. Peguei um carinho falta. demais pela Thaís. Demais, demais, demais. Vai fazer muita falta, Thaísinha. E eu vou dormir com a Debbie hoje pra não dormir sozinha. E uhum. porque eu não quero dormir em duas numa cama que minhas costas vai pro chão. Não chora que eu volto amanhã? Quero nem você aqui no meu quarto, tá? Ah, tá. E olha, nem só de briga, de discussão vive esse arte, né, gente? Pra descontrair um pouquinho, depois de uma noite cheia de emoções, a Natália Luana, a Bianca e a Camila resolveram dar um susto na Débora. Vamos dar uma olhadinha, Rodô. Ela pegar com a luz apagada, senão não vai jantar, não. Deixa a luz apagada. E o que eu falo pra ela pegar na armário? Não, você abre a porta do armário devagarzinho, assim. Tu abre devagarzinho. <risos> eu vou estar sentada aqui com ela. Aí eu só vou fazendo assim. Eu vou... Não, é melhor eu ficar aqui deitado. Tu fala, eu, eu e a Camila, a gente, tava, a gente quer falar contigo. Pra que pra que eu vou ficar lá no banheiro, entendeu? Não, você não vai sair, vocês não vai sair daquele chão sozinho. Eu vou ficar aqui, não. Você abre aos poucos a porta. A porta. Bem devagarinho, eu vou ficar aqui deitada. Disfarçando. Apaga essa luz. Apaga aí. Debbie. Deb, A Débora tá aí? Deb, Deu um surto. Vem que eu quero conversar com você. Muito sério. Por ah. que eu tô fazendo a comida? Hã? Ah? Quer conversar depois? Não, tem que ser agora. Por quê? Porque eu quero conversar com você. Oi? Quero conversar com você. Agora? Sim. Por que eu tô fazendo a comida? Oi. Amiga, é muito sério. Você vai dormir nesse quarto? Hum. Que que Certeza. O que, que houve? <risos> Amiga, eu vi uma coisa aqui mais cedo. A gente dormiu aqui, a gente viu uma coisa. O que vocês viram? Fala, fala eu ou fala tu? Ai, fala você. Ai, que isso? <risos> Que horror, gente. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho a gente conversa com as meninas ao vivo e fala sobre esse acontecimento aí. Bom, e vocês viram que ontem eu liberei as nossas participantes do castigo, né? A Stephanie, apesar de ter tirado uma onda, que ela tava ali sem fazer nada, de boa, ela foi uma das que mais gostou dessa notícia porque ela pôde voltar a fazer as comidinhas dela. Vamos dar uma olhada. Você é tá mais feliz que acabou o castigo, né? Que agora você pode cozinhar, né? É, com certeza, porque eu amo estar aqui na cozinha. <risos> você já tava com vontade de tocar já ainda aqui, né? E até porque eu não sou acostumada muito com outras pessoas fazendo o que eu como, entendeu? Uhum. Acho que era por isso que eu tava mais chateada de não poder estar aqui no castigo. Se eu soubesse... Sério que se... Cara, não te escolhi porque... Como que eu vou te escolher pra um castigo? Tá doida? Não, mas, mas depois que eu vi era por isso, comida, é por causa da comida, coisas. porque eu não sou acostumada. Uhum. Quando eu, é porque quando eu fico em casa, eu que faço a minha comida, entendeu? É uhum. muito difícil eu comer a comida de outra pessoa. Uhum. Mas acho que agora, tipo, voltando ao normal, é, a gente podia dar uma faxina, né? Esse barco, nesse iate. O iate, geral. Porque tá precisando. Porque... Só a gente fazendo as mesmas coisas, querendo ou não, não tava 100% também, né? O oh, que, que você acha de cortar frutas? Pode ser, até porque eu vou começar a fruta. Eu já ia fazer isso pra mim. Acordar o pipi e a camisa. 
bom dia. Vamos tomar Mica. café. O café tá na mesa. Mica, vem Coisa comer. Olha as meninas aí. Deixa aberto pra vocês verem. Meu Deus. Que Deve café. Oi, tive pesadelo. Bom, e você que tá aí nos acompanhando ao vivo, não muda de canal, não sai daí, porque eu vou para um rápido intervalo. E ainda hoje, logo depois do programa, começa mais uma prova da rainha. Você já tem um palpite do que pode acontecer? Daqui a pouco eu vou voltar a conversar com as meninas ao vivo e perguntar como é que tá essa preparação para mais um desafio que acontece logo mais à noite. Eu volto bem rapidinho. De volta ao vivo com a Bordo Reality na noite dessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente está sempre conectado e, é claro, espalha aí para todo mundo. Quem estiver em outro estado, em outro país, pode nos acompanhar através do YouTube. É só colocar a TV A Crítica e baixar também o nosso aplicativo, viu? A Crítica Play na telinha do seu celular. Lembrando que você que está em casa também pode seguir o nosso Instagram, arroba Bordo Reality. Sempre tem novidades por lá, candidatas eliminadas deixando recadinho, as candidatas que estão na boia também pedindo a torcida. Enfim, é só seguir para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso programa. E olha, depois de voltar da boia, a Natália Souza disse que tem um quarto amaldiçoado dentro do iate. E que se ela ganhar a prova da rainha, ela vai mandar quem ela quer que saia dormir nesse quarto amaldiçoado. Já pensou? Que história é essa, gente? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o quarto maligno. Não, que a gente já dormiu lá, eu, Arleane, a Stephanie. Só que vocês não estavam na boia. Né, amiga? É, na nossa edição, toda vez quando uma menina... Mas era batata. Toda vez quando uma menina ia pra boia, a, acontecia de estar tá, tá nesse quarto e dormia comigo. Isso. Toda vez. Aí, a, aí saía. Aí a primeira saía, beleza. Aí aconteceu a segunda semana de novo. Foi, e amiga. dormia comigo. Aí as meninas já estavam encarnando comigo. Quem tá dormindo com a Leane vai sair. Aí lá encarnado no quarto foi quando a Anitta viu o espírito lá no quarto. A Anitta viu o espírito lá no quarto e aí encasquetou de seu quarto, o quarto maldito, né? Que além de ir pra boa, ainda tem o um espírito lá, né? Oh, e aí encasquetou de só eu dormir nesse quarto. Todo mundo que tava dormindo comigo nesse quarto, saía. E aí ninguém mais queria ir pra, pra dormir nesse quarto e eu dormia sozinha. Eu, eu acho que eu dormi umas meninas. duas semanas sozinha. Eu porque as meninas, meninas não queriam então, dormir. Falei, Ai, tomara que esse, essa superstição seja real, porque aí sai eu fico. <risos> <risos> Toda menina que dormia nesse quarto sai, que aí tá na Débora, boia. Aí a Débora, ah, mas eu, pá, não saí e tal. É, não sei, pode chegar a sua vez. Não ou, dou, porque, não. ou porque também só sobrevive uma, né, amiga? É, é. só sobreviveu eu, da, da profecia. E da Kézia, a Kézia foi lá dormir com a Rayana, dormiu, saiu. Saiu. Aí depois a, a, Petit. a Petit dormiu, saiu. Agora tá aí. Saiu. Eu saiu. Durmo lá nem que me pague, eu durmo lá no sofá. <risos> Na próxima rainha que for dividir o quarto, já divide e já joga pra lá, né? Quem é, acha que vai. Eu vou jogar, eu vou jogar pra lá, tudinho, né? Tudo, tudo. Se não botar lá, tu vai ver. <risos> Jamais. <risos> E olha, com pouco mais de três semanas de confinamento, é claro que a saudade das pessoas que elas gostam deve estar apertando, não é verdade? E tem muita gente com saudade do marido. A nossa produção colocou músicas românticas logo pela manhã. E sabe quem caiu no choro? A Arleane. Vamos dar uma olhadinha. Vocês que não têm coração, é fácil falar. Ah, ah. Eu Logo tenho coração. Tem uma feiticeira falando que a gente não tem coração. 
Vocês são todas magoadas com a vida, com os machos, com as toras. Eu... Vocês que for, tiveram um coração magoado, ferido, não entendem um coração apaixonado. Aí vocês se incomodam quando o amor exala. Vocês estão mortas por dentro. Quando a gente está apaixonada, incomoda. Esses corações feridos. Mas eu espero contaminar vocês com o meu amor. E vocês saírem daqui casadas. Não, casada não. Casada já é demais, já. Vocês saírem daqui e se declararem com o amor da vida de vocês. Casada já é demais, já. O dia quando vocês sentirem o que eu sinto, vocês não vão me julgar dessa forma. Bora dessa, amor. Bora dessa com as cachaças, tu não tá nem bêbada. Para de ser doida. Para com a tua cachaça. Ô, gente, vai matar nada, deve estar aqui também morrendo de saudade. E olha, é só passar por uma boia que as expectativas para a prova da rainha aumentam. As meninas já começaram a especular como vai ser o próximo desafio e algumas já declararam até vitória. Vamos dar uma olhadinha, Rodô. Essa semana faz um mês que a gente está e a cada semana vai ficando mais difícil, né? E mais, mais apertado, acerrado. mais acerrado, mais é. disputado. A rainha, eu acho que não foi tão, tão não, não está sendo tão disputada quanto agora. É. Cada semana que passa, é, acho que a vontade é muito maior. É, que tu viu a última prova agora, eu duvido se qualquer uma delas tomasse qualquer coisa daquelas normalmente. Não ia tomar. Uhum. Se não fosse, fosse valendo. É. Não ia. Parece que todo mundo acordou assim e se tocaram que realmente. É, é necessário. É, é fazer tudo isso para poder conquistar, para chegar lá. E a prova da rainha é muito importante a gente ganhar. A gente tem que dar o nosso melhor sempre. Apesar de a gente estar tá dando, né? É, eu quero permanecer que no nosso mais. quarto. Mas a gente precisa pegar essa rainha, é muito importante. Sim. Para dar continuidade, para a gente conseguir chegar... Para garantir perto, mais uma pra semana, né? Semana. Querendo ou não. Eu estou pensando muito nisso, que a rainha vai garantir mais uma semana, não só para mim, mas para o grupo. Tipo, noção de prova. A gente tinha uma noção de prova de que poderia acontecer. Mas agora zerou. A gente não sabe o que vai vir. Sabe se é. é sorte, não sabe se é resistência de novo, mas uma resistência, sei lá, diferente. Se é alguma coisa de comer, eu acho que de comer vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que o próximo agora é sorte mesmo. Sorte é f***. A gente tem que entrar com pensamento positivo já. Tô vez de ganhar, gay. Eu conto muito tá boa. Isso. Se for de sorte, eu tenho certeza que eu posso sair bem. Tenho o pé bem quente pra essas coisas. Graças a Deus. A rainha, entendeu? Amanhã, tudo certo, nada errado. A gente vai ter que dar nosso sangue, viu? É, eu tô confiante. Certeza que eu vou dar o meu melhor, Seja né? Lá Porque o que for. É, eu não ganhei nenhuma rainha ainda. E eu quero ganhar minha rainha, sendo rainha, Ei, menina, a, mamãe, semana, mamãe, a semana do meu aniversário. Eu quero isso como presente, mas se eu ganhar, ou alguma de vocês ganhar, eu vou estar Anitta. feliz demais. E isso é muito importante, é. Porque a gente já tá numa uma fase de jogo que a gente precisa mesmo ganhar a prova da rainha. Eu acho que a gente tem que ir muito mesmo, porque qualquer uma de nós pode ir pra próxima boy. Sim. Principalmente a gente aqui, que a gente não foi ainda. Nós dois. Só vou e dizer uma coisa. é muito importante. Real mesmo, a prova da rainha. Eu vou dar o meu sangue pra ganhar essa prova, querida, porque eu não quero ser alvo aqui. Eu entendeu? também não. E a gente tem que dar o nosso melhor, porque essa prova é muito importante, até porque... A gente está no reality, o jogo já começou, isso está bem claro para todas as pessoas que estão aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor para a gente ganhar. Eu vou dar o meu melhor, porque eu quero muito ser a rainha da semana, que eu ainda não fui. Né? Mas, se qualquer um da gente ganhar aqui, eu vou estar tá feliz, mas a gente tem que dar o nosso melhor. E você sabe que se a gente não for rainha, a gente pode ser alvo aqui. Uhum. E eu não quero ser alvo de mas ninguém, já... porque eu já fui na boia. Exatamente. E a gente é algo mesmo, isso é verdade. Você já sabe quem vocês vão colocar, se caso ganhar, você já tem um alvo? 
Eu tenho. Eu assim... Oh, eu não tenho amiga ainda, porque eu tô tipo de boa com as meninas, isso é, é muito difícil. Tô de dentro. boa com as meninas, mas lógico que eu tenho as pessoas que, é, como eu não tive nenhuma é, briga com, com as meninas de lá, eu tô muito de boa em relação a isso. Só que eu preciso colocar alguém, né? Eu preciso pensar numa pessoa pra indicar pra boia. Mas é, quando eu ganhar a rainha amanhã, eu já vou logo pensando, <risos> entendeu? E tudo certo, nada errado. <risos> eu tô sentindo que mais de nós vai ganhar, sabe? Eu também. É eu algo muito bom. Ganhar. É algo muito Ô, bicho, bom. Toda vez eu fico no... por um tris. O que será que vocês acham que vai ser? Uh. Não sei, pode ser de sorte, né? Exatamente. Pode ser Por de... Por que eu sou de... um pequeno... Eu acho que não vai ser de resistência, não. Problema. Resistência ainda não. Acho que pode ser também de pegar em algum bicho, com sorte, uma coisa assim, entendeu? Comer bicho, comer bicho, acho que agora não. Eu não quero Eles comer bicho. Eles só surpreendem a gente, não, não. então... É, a gente não sabe, né? Mas eu aí a gente tem que estar preparada pra tudo. com esse jogo aqui. E... Vocês já viram que as meninas estão aí na maior expectativa, né? A prova da rainha daqui a pouquinho acabou o programa. Eu já me dirijo direto para o nosso iate para a gente realizar mais um desafio com as nossas beldades. Vou fazer o seguinte, vou voltar a conversar com elas ao vivo. Vamos para lá então. Meninas, é o seguinte, daqui a pouquinho vocês vão se preparar porque a gente começa mais uma prova da rainha. Jamine, qual que é a expectativa para essa prova? A Nath já estava esperando, né? Estava bem ansiosa por essa prova da rainha. E acredito eu que eu vou dar o meu melhor, porque eu preciso ganhar essa rainha da semana. Pois é, é. Camila, você acha que pode ser algo de resistência? Alguma coisa de comer bicho? A gente viu vocês comentando. O que, que passa por essa cabecinha que pode ser esse próximo desafio, hein? Nath, então, agora, né, me pegou de surpresa, mas eu acredito que seja resistência. Quem mais concorda com a Camila? Você acha também que é resistência, Kézia? Se for resistência, a Isabela, você está preparada para mais uma? Me conta. <risos> Porque ô oh, mulher pra resistir essa daí, hein? Todas vocês têm uma adversária forte se for uma prova de resistência, que a Isabela já mostrou que garra ela tem. Ficou ali no sol, não queria nem saber, não queria beber água e ficou e foi embora. Eita! Mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir que prova é essa. A gente já teve várias provas por aqui, né, da rainha. A gente teve prova de sorte, já rolou prova de resistência, já rolou aquela prova que vocês tiveram que beber aquela coisa exótica, podemos dizer assim, né? Um pouco nojenta também. Enfim, será que essa de logo mais vai ser uma prova nojenta? Vai ser uma prova de sorte? Outra de resistência? e não sei não. Mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir, meninas. Mas alguém tem um palpite do que pode acontecer nessa prova? Que passa pela cabecinha de vocês. Eu vi que vocês ficaram surpresas, né? Quando eu falei que já já tem uma prova da rainha. Eu acredito que seja uma prova que a gente tenha que pegar em algum bicho, vendado, algo do tipo. Porque eu acho que a gente já não teve essa experiência. E muitas comentaram que algumas têm medo de algumas coisas, outras não. Eu acho que seria um desafio para todo mundo até. Ou de força também. Quem tem medo aí de, de pegar em algum bicho? Eu. A maioria. E já vi então... Que todas, a maioria, na verdade, né? Jamine, quem mais levantou a mão? Levanta a mãozinha aí, quem tem medo de bicho? Jamine, Fabiana, Stephanie, Débora, Bianca, Natália Luana, Camila. Ih, rapaz, eu acho que se for de bicho, só vai ficar no páreo aí a Isabela, a Kézia, a Natália Souza. Rapaz, não sei não, hein? Tô achando que essa prova da rainha vai ficar só entre essas três mesmo. Já que as outras já têm medo de bicho. Ih, será? 
Bom, não sei, meninas, eu tô brincando aqui com vocês. Daqui a pouquinho, vocês descobrem que prova é essa. Acabando o programa aqui ao vivo, já me dirijo aí pro iate junto com vocês, tá bom? Um grande beijo e até já, mas pro público de casa, até amanhã, né? <risos> tô indo, tô indo, já chego aí com vocês, um beijo. Bom, daqui a pouquinho... Já chego lá no nosso iate para realizar mais um desafio, mais uma prova da rainha. E dessa vez, meu áudio já tá cortado lá, né, minha diretora? As meninas não estão me ouvindo não, né? Tá. E dessa vez, elas vão encarar um desafio. A gente pode dizer que é de resistência? Mais ou menos. Mas eu acredito que seja mais um desafio de força. Bom, não vou contar muita coisa não, porque vocês vão conferir essa prova no programa de amanhã. Eu tenho certeza que você que tá em casa já vai ficar aí na maior expectativa, né? Então, ó, acabou já o programa, tô no finalzinho, já tô indo lá pro nosso iate começar a prova da rainha, que você vai acompanhar tudo no programa de amanhã, às oito e meia da noite, ao vivo, logo após o Jornal A Crítica na TV, eu tô aqui te esperando. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, gente!